kufunga mwaka kwa damu au ukurasa kwa damu na kufungua mwaka kwa damu au kufungua ukurasa kwa damu lakini mimi lazima nitasisitiza kufungua au kufunga kwa damu ya Yesu Ninajua si vipesi sana kuelewa kwamba mwaka huo unafungwa kwa damu. Na mwaka pia huo unafunguliwa kwa damu. Ndio maana nasikia kwamba mwisho wa mwaka umekaribia, ajali zinaanza kutokea. Tunasikia nini? Mwisho wa mwaka umefika, kuna baadhi ya watu wameanza kufa. Kuna wengine wameanza kutoa kafara. Kuna wengine wameanza kwenda milimani kutoa sadaka na vitu ni vitu ambavyo viko kiroho na kimwili. Na kuto kuvijua ni kosa. Kisheria katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Kwa elewa kabisa ni lazima ujue kufunga mwaka kwa damu. Na ujue kufungua mwaka kwa damu. Ninajua mmeandaa siku ya kufunga mwaka na kufungua mwaka. Na ninajua kwamba lazima mtakuwa na shukrani. Lakini shukrani ya mwaka huu iambatanishe na damu. Ya Yesu. Waebrania tisa ule sura ya 18 hadi waishina biji. Wa Ibrania tisa. Kusari wa kumi na nane, hadi waishina biji. Kuna kutambaa kingi, madani ndo wana choka tu. Ndo wana choka tu. Na romba katifu wa kumbia na kusi wache. Iyo siyo romba suti. Kwa jani ya muru. Kwa tabu ya Yesu Kristo. Kwa tabu ya Yesu Kristo. wakati wa ibada ni ni ya mungu ni saa ya kuonoka kwa damu ya Yesu Kristo achia mwili wake achia nafsi yake katika jina la Yesu Wabrania tisa 18 hadi 22 neno la Bwana Mungu linasema hivi Kwa hiyo hata neno la kwanza halikuanza pasipo damu maana kila amri ilipokwisha kunenwa na Musa na hao watu wote kama ilivyoamuru sheria alitoa damu ya ndama na ya mbuzi pamoja na maji na sufu nyekundu na isopo akakinyunyizia kitabu chenyewe na watu wote akisema hii ni damu ya agando mlioamriwa na Mungu na ile hema nayo na vyombo vyote vya ibada alivinyunyizia damu vivyo hivyo na katika torati karibu vitu vyote karibu vitu vyote husafishwa kwa damu na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo hakuna ondoleo jambo la kwanza kila agano linaanza na damu na hata agano la urithi au umiliki ni lazima liambatane na damu hiyo ni namba moja namba mbili sheria na amri zinatumika na damu na zinadumishwa kwa damu sheria na amri zinaambatana na damu na zinadumishwa na damu na kitabu cha sheria huwa kinanyunyuziwa damu kwa ajili ya watumiaji au kalenda inaweza kanyunyuziwa Kuyo ina maana kila mtu kutumia damu ina muhusu au kila mkristo kutumia damu ya Yesu ina muhusu. Sikiliza. 
nimesema hivi hata ile kwa hiyo hata ile la kwanza halikwanza pasipo damu alafu anasema maana kila amri ilipokusha kunenwa na Musa na hao watu wote kama ilivyo amuru sheria hebu sema kama ilivyo amuru sheria maana yake kutumia damu ni sheria maana anasema kama ilivyo amuru amri na sheria kwa amri ikikukosa sheria inakupata sikiza kutumia damu kufungua kitu chochote ni lazima wala sio hia huo upande wa shetani huo upande wa Mungu unataka kufungua kitu ni lazima utumie damu kufungua na kufungua na ndio maana huwa na wamjega wa TV kuto kujua sheria hakukufanya usamewe wa kusalako hapo kiria mbele mheshimiwa kimo kumwambia mheshimiwa kimo angalia tanavolia mimi sio kwamba mimi nilikuwa sijui kwamba ni sheria lakini nakwambia kutokana na pia ulikuwa ujui kuna sheria kukuhukumu pia kama ni miaka kumi basi ni mitano unaweza kusema pia labda nina mchumba nataka nioe wao kama sheria nayo ipo pia usimamishe lakini lazima uingie kwenye hukumu kwa sababu ni sheria. Sasa Musa anafungua kile kitabu. Anakinyuzia damu maana yake anafungua kalenda ya mwaka huo au kufunga kalenda ya mwaka huo. Anayenyuzia damu anasema kama ilivyoamuru sheria, anayenyuzia na kalenda ya damu maana yake nini? Ananunua sekunde, dakika, masaa, siku, wiki miezi ya huo mwaka kwa damu kama ilivyo amuru sheria ndio maana nasemaje kuna wengine wanaenda kwao kuchinja mwishoni mwa mwaka na kuanza mwanzo wa mwaka maana wao kwenye wa roho huo wanajua vitu vingi kuliko ambao wana damu ya Yesu wanajua kabisa kwamba mwisho wa mwaka anaenda na majina yake waliokuwa na nikorofisha ni fulani na fulani na fulani wanaenda nayo kuyafunja majina kwamba mwisho ni mwaka huu wasio wanisumbua tena alafu wanafungua mwaka mwingine kwamba mimi ndio nitakuwa na wasumbua kwanza mpaka mwisho wa mwaka kwenye damu kuna nini kwenye damu kuna uhai kwenye damu kuna uhai damu ni maji yaliyochanganyika na uhai kwa hiyo damu huwa inatumika kama dhamana sisi ndamini wetu ni Yesu Kristo ambaye alimwaga damu yake kwa ile damu yake inafuta dhambi zetu inafuta uovu inafuta makosa na ndani ya hiyo damu anazungumza kwamba kwenye hiyo damu kuna utajiri heshima na hekima na nguvu na baraka kwa hiyo ndani ya damu ya Yesu kuna vitu vingi hivyo lakini si kwamba damu nyingine hazina ila asiweze kufikia damu ya Yesu Amen 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 kwa hiyo unaweza kawa unacheza na miaka na miaka tu kwa sababu kuna watu ambao wanaweza kaichezea miaka yako wewe ukiwa kabla ya mwaka kuna watu wamekununua mwaka wako kwa maana yani mwaka huu wao wameshakuandalia utateseka mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka niliwe kuangalia wakati fulani ile miaka kadhaa iliyopita ilikuwa ikifika miezi ya 11 12 ikifikiru wa kumna mbili ni mwezi mgumu sana. Kwa anaanza kupiga pesa hapo jinsi ya kwenda kujisalimisha kwa walimu kwa wale jamani ambao wamesubiri kwamba nitaleta hiyo adamu hizo wapili hapo na vitu vingine na vitu vingine hapa akakona na watu wote. Katika kuomba roho takatifu karibia kuna watu ambao ikifika miezi ya kumi na mbili huo wanachukua ndege na lako wanaenda kulichezea kwa kutumia damu na kukufurudia mwaka na haswa miezi ya mwisho wa mwaka nikakaa 
Nikasema hiki kitu ni kibu. Nikaanza kutafuta. Anasema akakifungua kitabu maana yake wanafungua kalenda ya mwaka. Alafu ananyunyizia damu. Alafu alivumaza kunyunyiza, alafu akanyunyizia watu wote. Akisema hii ni damu, ye adamu mliyoambiwa na Mungu. Kwa hiyo hii ni wakati wa Musa kwa afanye hivi kwamba hii ni damu ye adamu. Kwa kwenye damu kama kuna adamu wale watu mwaka wao wote uliingizwa kwenye adamu mpaka na uchumi wao wote uliingizwa kwenye adamu la damu ya kimungu ile damu iwe damana ya uchumi wao ya familia zao ya kazi zao ya ndoa zao na kila kitu walichokuwa nacho ilikuwa lazima wakianza waanze na damu ya adamu ndio maana sasa hivi yule fulani kamtoa ndugu yake kafara ile damu asa sasa amemtoa kafara amepata cheo amepata gari amepata nyumba amepata sio vitu gani kuna vitu vingi vinasemwa na hawa watu ambao wanasema wamtamsa nyingine nimegundua wana ufahamu mkubwa wa damu kama sisi tunavyokuwa ndio maana wakristo wengi wanataka kujifunza juu ya damu ya Yesu wanataka kujifunza kubeba udongo kubeba mafuta kubeba tekezo papo sio kubeba vitu gani
anastahili mwana kondoo aliyechinjwa yani aliyemwaga damu yake kuogokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka hivyo vitu vyote vipo kwenye damu kwa hao watu wanatajwa na wasemaje kwamba yule fulani amepewa damu ya ndugu yake tu akapata utajiri akapata cheo akapata uweza akapata ni vitu vya kawaida sana ila ndani ya damu ya Yesu ni zaidi hizo vitu tatizo ni Mkristo kutokujua umuhimu wa damu ya Yesu wakati mwenyewe anaitwa Mkristo kwa ajili ya damu ya Yesu ishta Asalia Kama kwenye damu kuna vitu vya namna hiyo ndio maana walikuwa kwa ajili ya kufungua mwaka na kuinyimizia kitabu wanafunga alafu wanafungua Kwa sababu kwenye damu kuna kufunga na kufungua Wana wa Israeli walikuwa chini na wana kondoo walichinja alafu wakaambiwa wapake ile 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 damu kwenye nini kwenye nimo ya nyumba walipopaka ile damu ilikuwa ni kufunga utumwa na kufungulia kutokuwa watu Amen Ndio maana kila mahali damu ina kazi yake Unakwambia Jumapili jianae kwa ajili ya kushiriki Si kwamba unaambia unjiandae kuvaa nguo mpya. Maana kila damu inapotolewa ni kwa ajili ya kufunguka nyakati mpya au majira mapya au msimu mpya. Ndio maana kuna makanisa mengine yanashirikisha kila mwezi, mengine kila Jumapili. Maana yake wanataka kufungua msimu mpya. Maana yake wanamshiriki damu, unashiriki ushindi. Anasema nao wakamshinda kwa damu ya Bwana. Kuro kwenye damu huwa kuna ushindi. Wasinge kuwa natumia. Wasinge kuwa unazimoda huko barabarani na kwenye ajali na kwenye vita kila mahali. Ina maana kwenye damu kuna kitu cha kufunga. Kuna mtu anataka afunge umaskini, alafu anataka afunge utajiri. Damu ya Yesu inafunga uchawi. Inafunga uharibifu inafunga laana inafungulia baraka. Kwa hiyo damu ya Yesu inahitimisho. Inahitimisho na inaoza. Kwa ikifunga kitu hiki hapa inafungua kitu kingine. Ndio maana sema hivi, wasaidia kukitoa cho kitabu na kuzivunja mwili wake. Kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako. Watu wa kila kabila, lugha, jamaa na taifa ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu nao wanamiliki kila kitu ufalme na ukuhani huo vinanunuliwa na nguvu ya damu. Kwa kama ndio kutumia damu utaimba nyimbo zako hapo we ameniona ameniona utaimba hapo mwanzo mwisho kwa sababu sheria ya utajiri ni lazima ujue kutumia damu. Sheria ya heshima, hekima, utukufu na baraka ni lazima uwe unajua kuitumia damu. Kwa damu ya Yesu mwaka huu itumia kwa ajili ya kufunga uharibifu uliokuwa katika miaka iliyopita, alafu kuwa baraka za Mungu kwenye mwako na waza. Kama umeelewa ushangile kwa damu. Kwa hiyo kisheria ni lazima uje kutumia damu. Kwa hiyo hakuna kitu kisichoanza bila damu. Hakuna kitu kisichoanza bila damu. Watu wengi sana wanajidanganya tu kwamba unajua tutaomba tu. Lazima ujue sheria ya kuomba. Sheria moja ya kuomba lazima ujue nguvu ya roho mtakatifu. Lazima ujue neno la Mungu, lazima ujue jina la Yesu, lazima ujue damu ya Yesu. Lazima unatembea na maji ya upako, mafuta ya upako, sabuni za upako, kila saa utasema ninaoga leo nuksi zitoke, hakuna kinachoweza kukuondolea nuksi. Zaidi hiyo damu ya Yesu Kristo ambayo alimwaga kwa ajili yako kwa ajili ya kufuta dhambi, uovu na makosa. Kwa sababu ndani ya damu ya Yesu kuna msamaa, ndani ya damu ya Yesu kuna ukombozi. Kwa kama kuna msamaa, utasamehewa na utakombolewa. Lakini ndani hiyo damu kuna vita ambavyo itakusaidia kuvinunua ambavyo ulikuwa umekuwa Shangirete <laughs> 
kujiridhia mahali popote ambapo unataka unavyosema damu ya Yesu roho takatifu alichukua kwenye madhabahu takatifu na kuinimina mahali popote ambapo umetaka damu ya Yesu ni uhai wa Yesu kwa hiyo chochote kilichokufa unapotaka damu ya Yesu kinalazimika kuinuka kwa sababu kwenye damu ya Yesu kuna uhai wa kufufua hiyo kazi au kufufua umbali ambao umekufa hapo maendeleo ushaki ile tena bwana Yesu kwa makofu na kile Kwa 
maana Mungu alichochoka cha kumkomboa kwa Adam aliona jinsi ya kumkomboa ni kwa kutumia damu na damu aliyotumia ni damu yake maana ile ni damu ya Mungu Wabrenia wa Stephen anasema kwamba kanisa alilolinunua kwa damu yake Mungu mwenyewe kwa thamani ya damu katika kufungua funga mwaka na kwanza mwaka ni jambo la msingi sana. Hakuna mtu anaweza kajitahidi atasema kwamba naendesha gari langu, naenda mpaka huko milimani huko, sijui naenda mpaka sio wapi huko, naenda kutoa sio kitu gani huko. Hakuna mtu angefanya hicho kitu. Lazima kuna kitu kiko ndani ya damu lakini kanisa halijaelewa umuhimu wa damu ya Yesu ambaye inazidi damu zote. Kuna kitu ambacho kijaelewa sasa kwa nini? Ukiona mtu anatumia utajiri, anapata utajiri kupitia damu nyingine. Amekosea eneo dogo tu. Huyo ndio kuchukua na kuelimisha kwamba ndani ya damu ya Yesu kuna uweza, kuna utajiri, kuna hekima, kuna nguvu na kuna baraka. Shida hiyo tu. Kwa sababu anachoulizwa unavyoenda kula unakuuliza vipi? Unataka utajiri, wako kudhamini ni nani? Asa ndio sasa aje ataje kitu chako hapo. Unashangaa unaondolewa duniani. Kwa sababu wewe unataka wapo, kwa unataka damu. Jambo lingine, soma Efeso 2. Efeso 2. Damu ya nyumbiri kidogo. Wa Efeso 2. Ili ugundue kuna vitu ambavyo saa nyingine inatamani uvifahamu na ninatamani uvielewe. Kuna vitu ambavyo usipovielewa vinaweza vikawa vinabaki vinakutesa miaka na miaka kuna watu ambao wamepita maisha magumu miaka na miaka na wanasema kwamba wamelogwa wame, wameshikizwa sui panga na nani na vitu vingine vingi kuna maneno mengi sana yanayosemwa lakini nataka nikuelekeze jambo la msingi hutakiwi kupambana na vitu ambavyo vinakusumbua bila kujua sheria yake sheria ya kwanza unayopaswa kuijua katika mfumo mzima wa maisha yako kitu cha kwanza kuelewa lazima uelewe umuhimu wa kuitumia damu ya Yesu hebu mwambie wenzako umuhimu wa kuitumia damu ya Yesu mwambie wenzako umuhimu wa kuitumia damu ya Yesu ya lazima uelewe usipoelewa utajikuta wewe ni mtu wa kuteswa ni mtu wa kunyanyaswa wachimba wakitaka kufanya mazoezi yao ya uchawi utakuta unafanyia kwako kwa sababu unyu kutumia damu ya Yesu kila mwako unasema afadhali mwako uliopita kuliko huu afadhali mwako uliopita kuliko huu afadhali ajenda kuliko leo ukishaanza kusema namna hiyo kuna sehemu ambayo hujaelewa umuhimu wa damu ya Yesu naomba nisome mstari wa 14 na 12 neno la Bwana Mungu linasema Neno la Bwana Mungu linasema kwa maana yeye ndiye amani yetu aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wili kuwa mmoja akakibomoa kiambazo cha kati kilichotutenga hebu sema akakibomoa kiambazo cha kati sema akakibomoa kiambazo cha kati au nikubadilishie sema akauondoa mpaka akauondoa mpaka asante akakibomoa kiambazo cha kati kilichotutenga naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake ndiyo sheria amri zilizo katika maagizo ili afanye hao wawili kuwa mtu mmoja kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake aka, aka, ndani ya nafsi yake akafanya amani ni shughuli soma kile wewe akakibomoa kiambaza maana yake akauondoa mpaka anaposema mwili wake anazungumza kwamba ikatumika damu yake. Kwa hiyo damu huwa inaondoa mipaka kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo damu huwa inaondoa mipaka. Watu wengine wajana mipaka. Wangapa anafahamu hapa ile ya damu? Wangapa anafahamu hapa ile ya damu? Mwe. Bas. Bas. Sote siki. Ndoro mbekeshe siki, wanasema sote siki. Nauliza hivi, wangapi wanafahamu hoteli ya nyota tano? Eh? Hoteli ya nyota tano. Sote ya siki. Asante, asante. Wangapi wanataka kula huko? 
Ponga para el culo. Ok. Ponga para la fama y no más de swimming pool. Ponga para la fama. Ok. Ya me como. Ponga para la fama. Ponga para la fama. Ay, ya pasé. Ponga para la fama. ¿Cuál es una? 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 ¿C
Nikamwambia, "Ninaona kuku, alafu niliona kuna huko ambaye anamzungusha huko kuchia, alafu anaanisha. Amechinjwa huko." Akaanza kushangazia, kushangazia, kushangazia. Sikiza kumwambia, "Alifanya hivi na hivi siku ambayo nilitaka kuolewa, nilipelekwa mahali, sijui na kitu gani." Yule ndio 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 sio. Asa mwana shida. Hayo ndio zile zile zimesha endeza kama ilikuwa hivyo. Kisha endeza siku nyingi. Waje tushukulike na ina. Wakasema kwa damu ya Yesu Kristo. Ninafuta maagano na kiapo kibaya. Kilichokuwa kwenye damu hii katika jina la Yesu. Vota kana na nguvu za Yesu kama ushishi. Akwambia zile roho za kichawi zinaongea kama ushanga. Ni bibi ndio mfunga sitamwachia nikaanza kumwachia kwa damu ya Yesu. Leo ndio kuanzia leo kwa damu ya Yesu tutamwachia. Asante Yesu kama tukaomba pale bila kufunguka na kusumbua tena. Siku moja nenda sehemu nyingine kuhubiri kama siku baada ya kwa mwezi sio miwili na fika kule na toka nje na mei. Niyo nenda na nifuata na ngao. Eh, wana sifa tu mshifaya. Na mwanene, wewe ni nani? Akaleta mimi ni Frank. Akaleta mimi ni mchumba wangu. Waje tumuone mchumba wangu mtumishi uliniomba siku ile. Tena muone akamwita ile kijana akaja pale akaleta Juma Moses ndio tunafunga harusi. Nikasema asante Yesu. Ile damu ya Yesu ilifuta ile adhabu damu ya kuku. Inakuwa ile na maana damu ya Yesu ina uwezo wa kutoa ipopote ambapo umefungwa kwa njia ya damu. Mtu yote ambaye amevuruga miaka yako, yeye ndio lazima na sauti yake tu. Eh na kushukuru bwana Yesu hapa na yetumi hapa. Unashukuru miaka na miaka kwa lakini unaonekana kwa 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 kweli chochote au kule ulichofanya kwa kweli unaelewa hapa chochote ulichofanya kwa kweli una nguvu hapa chochote ulichofanya sana sana unaangalia mwaka na mwaka na mwaka na mwaka nataka nikwambie damu ya Yesu niko tayari kukomboa miaka yako hiyo liwa na zige na palale na niko tayari kukumbusha kwenda eneo lingine kama bendera ushangi ya bwana Yesu kuna kofi na vile ni sheria amri na kitu ni lazima sio yani sio yani hata sikia kama hicho kiambaza kimewekwa mtoto wa kwanza haulewi wa pili haulewi kimewekwa tu hapo kimewekwa tu hapo kipo anahesabu mwaka anahesabu mwaka mwingine anasema jamani eh nayo ndio ina pole imefikisha miaka mingine hebu tumshangilie tena bwana Yesu nimeenda pole bei tunamshukuru Mungu angalieni mlichofanya na miaka mliyofanya mioka yote je hiyo miaka kweli hakuna mtu amehitaji timaa Tulishisikia. 
Na afadhali ngamia kupata kupenya kwenye kitu la la sindano. Sio? Maana yake ngamia ni roho ya uvumilivu. Kwa maana watu damu ilivotolea ngamia wakalazimika kuwa wavumilivu miaka na miaka. Tumemaliza kwa pale maombi na kuachilia damu ya Yesu baada ya wiki mbili serikali na kuja kusema kwamba hii petrol station imepiga tabu ni makazi yako kivipi? Sio nani? Wamepewa ndani ya mwezi mmoja wao wameshaihamishwa. Tunasema nini? Damu zilizogongana. Damu ya Yesu ikazidi ya damu ya damu. Shangile bwana Yesu kwa kofu na bila bila. Ah, kama ana kama hivi. Oya na kambi. Wapo tunataka tushukuru. Tunakwenda pole day. Sio? Tunataka tunataka tushukuru. Tunashukuru kwa kumaliza mwaka. Tunashukuru kwa kutumia damu ya Yesu. Alafu tunafungua mwaka kwa kutumia damu ya Yesu. Na tunanunua sekunde zake, dakika zake, masaa yake, siku zake, wiki zake, miezi yake yote. Ukishafanya kitu cha namna hiyo, popote ulipo kama ni kazini Nunua ile ndio kwa damu ya Yesu. Sekunde zake dakika zake kila baada. Dakika yoyote uliyonayo kwenye maisha, tumia damu ya Yesu kuinunua na kufungua agano jingine la mafanikio. Kwa sababu kama kwenye damu kuna agano na wenzetu wanatumia damu, kwa nini usitumie? Kwa nini nakuzuia? Yesu Kristo asifiwe. Amen. Yesu Kristo asifiwe. Amen. Ina muda mfupi. Sitaza kukupa shida nyingi. Kuna vitu ambavyo sasa nyingine unaviangalia. Siga kwa chetu guza. Makabila mengi sana yanatakiwa kutumia damu. Ndio hivyo tajiri. Na mama anajua kutumia damu ya Yesu ndio hivyo tajiri. Si hapo sio. Asa kama nikitaja na kwangu hapa hata nikinua kikorona hapo sinasema ni yule yule. kama nachi corona chako hapo ndio ni kile kile ya wale wale tu wanahubiri tu lakini kwa kweli hao jamaa na hao jamaa ni wakule kule haya ukisema ni mkinga hapa sio kabisa unga mazaa kitu ukisema mwe hehe sio kabisa ukisema mwe haya eh sio ndio mazaa kitu mara nyingi yale makabila yote kwenye sadaka zao achana naye makabila ya pwani ambayo huwa yanapeleka majifu ya miwa kwenye miungu yao ndio maana maelewe ni achenji Ukienda kwenye ile makabila kule kaskazini wao wanapeleka ngombe nzima nzima wawili watatu wanne ndio maana wakijua jinsi ya kuwa kanisa huo ni watoaji sana ndio maana yake wazao wana washinda bomba kule tulikuwa kuna torodi kubwa kwa sababu sasa huko kwa Mungu kwani tusitoe kikubwa Ukienda kule kwa kwa wakinga kule wanakuwa kubwa zaidi sasa hata ukichinja mmoja alafu berosha yake kwa shida sasa nimesema ni ya kwangu sio ya baba huyu. Kwa hiyo sasa unaangalia kwamba kuna nguvu ya damu ambayo iko kwenye utajiri, ambayo kuna iko kwenye heshima, ambayo iko kwenye nguvu. Kwa hiyo unapofunga mwaka ifunze kabisa ninataka nianze mwaka na damu ya Yesu. Na damu ya Yesu itamini kazi yangu. Damu ya Yesu itamini biashara yangu. Damu ya Yesu itamini maendeleo yangu. Kwa sababu bila kujua kuitumia damu utakuwa kila mwaka unasema mwenda pole day, mwenda pole day, mwenda pole day. Kama kulikuwa na ugomvi. Weka damu ya Yesu ambayo ni kwa ajili ya kupatanisha. Hiyo damu inafunga mwaka wa ugomvi, inafungulia mwaka wa amani. Kwa kuna vitu vingi ambavyo naweza kukueleza juu ya swala la damu. Anasema kwenye damu ya Yesu kuna ushindi, kwenye damu ya Yesu kuna amani. Angalia, ukisoma Luka tatu, ile ile ya 44 na 45. Ile damu ya Yesu ilivomwalika, ilivomwalika, basi ile kwa kufanya nini? Nini pasu? Kuanzia hapo walianza msimu mwingine. Hakuna kujua tena damu za wanyama na za kondoo ila ni kujua damu ya Yesu. Kwa hiyo damu za nyingine ni kwa ajili ya kufungua msimu mpya. Uwezo kufungua msimu mpya bila kujua kuitumia damu ya Yesu. Asante. Ukiangalia kuna ndoto za mateso zinaofuatia tu sana. 
ameenda kwa mtume yule, ameenda kwa nabii yule, ameenda kwa mwalimu yule, ameenda kwa sijui mtumaji yule, sijui pastor nani huyo, ameenda sijui kwa mwalimu yule kila mahali unafika unaambia kitu kingine, 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 kingine. Nataka niwaambie. Leo hii ifunze kuitumia damu ya Yesu kwa ajili ya kufungua msimu mpya. Kwa sababu kama pasia ya kari ilipasuka alafu kafungula msimu mwingine ambao ni wa neema na si kwenye sheria za kitaurati. Ikaja neema kwamba ukitaka dhambi unasamewa. Ikaja neema kwamba ukitaka dhambi damu ya Yesu inaenda mema kwa ajili yako. Ikaja kwamba una damu ya kununua ambayo alijua kabisa kwamba kizazi hiki kinachokuja hakuna kunaweza kuwa na mwingine ambaye hata ngombe hana mbuzi atapeleka ndani ya kanuni. Kwa ile damu ya Yesu ilipomwajika ikafunda ukurasa, ikafungua ukurasa wiki. Na unapotoa shukrani mbele za Mungu kama ni mmesema siku ya Jumapili mnapeleka shukrani mbele za Mungu ina maana mmefunga ukurasa mwingine. Ina maana mnafungua ukurasa mwingine. Je, huu ukurasa tuliofungua tunatembeaje ndani yake ila nguvu ya damu ya Yesu? mipaka ya magomvi ndio kwenye familia mipaka ya magomvi ndio kwa vikundi na vikundi na vikundi na nani na nani na wazee wa kanisa wenyewe kwa wenyewe na nani na nani na nani bila damu ya Yesu unatoka cheza nao mpaka ukachoka kinachotakiwa ni kuachilia damu ya Yesu kwa ajili ya upatanisho na kuzishinda hizo roho wanasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana wa Mungu jina la Yesu libariki sasa kwenye mfuso mbili wa mstari wa 4 hapa chesa kuna mtu mmoja alikuwa anafanya nini biashara afike huko mmoja akaje kusema kwa kanuni vitu alikuwa anaona kanada bwana sitende wote bwana na wote angalia kwa bwana akaenda kama ile biashara moja hapo alikuwa anaenda yote kufanya na biashara nyingine alikuwa na biashara ya nikafika pale nikufika wale wafanyakazi walipomuona kwa mameme ya manani wao lakini sana ovyo nikamuuliza kuliko ni bora na kujiweza na kusema wewe mimi naheshimu hapa sasa hiyo sifanye mchezo akaelewa sasa kwa sababu hapa sasa ndani wa ndani wote viongozi hao wote wananiheshimu kuliko mtu yote nikafika kuliko ni akaelewa kila mwaka anachinjaga busu wa wili wa wili hapo kwa ajili ya kushika heshima yangu kwenye unta eh watu wengine bado sana nyingine ndio sana nyingine wanashindwa kuelewa nini wa Kristo na kuwa ngumu kwa Elaha. Hebu turudi ufumo tano ile 12. Ile tano 12. Anasema hivi, wakisema kwa sauti kubwa anastahili mwana kondoo aliyechinjwa kumpokea uweza. Hebu sema uweza. Hebu sema uweza. Na utajiri. Na hekima. Na nguvu. Na heshima. Na utukufu. Na baraka. Sasa si. Wewe uko kwenye. Kwa alichokuwa anatumia kwa ni kipengele cha damu kumpatia heshima. Tulisha ulana, kuna sana hili mwasema kama tunatake kumfukuze frangi uongozi hatutake kumuona tena hapo alipo upe mwezenu na jishikiza na damu Na kakakakua, sasa hili, sasa hili, mwaka huu, mwaka huu, mwaka huu, mwaka huu Naimba nye mwezo mwaka huu, mwaka huu, mwaka huu, mwaka huu, mwaka huu Oya, acha kwa na Hase mwede ni wanaka mzungu mwede, amereka kwenye kasisi mwede, akaleto pale akaleto pale watu wakasema kwamba huyu ndiye atakuja kuwa sisi ofisa hapa kwa hiyo wote mtakuwa chini yake wale jamaa akawaambia utujui yule usiku wakaingia na mbuzi analia me me wakampisha mlinzi pale mlangoni wakaenda haya makapeti anafikaka vitu vingi ofisi na kapeti sio akapangua kapeti wakapangua na tiles yule mbuzi akachinjwa huko ndani huko na damu yake kabizwa maneno huko wakamaliza wakarudisha tiles wakaona nafungwa tiles nafungwa kapeti wote walikuwa na usiku wakamaliza kazi yao walipomaliza kazi yao wakasema huyu mzungu tutamuona kesho kutoka yake mzungu hapo alifanya maandamano akamtoa ofisini mchana kwa upi kusa kile nguvu ya damu nguvu sina muda ndio maana naubiri ningependa na nosi hapa nguvu ya damu inaweza kufanya mambo ya ajabu mzungu akaambia eh what what unashangaa nini ndio unatolewa hizo Kwa mtu mmoja anaweza hizi huduma mnazoenda kumpata hizi huduma hizi 
mwanzo wa mzendo kwa mtaka hasa wakifu akimungu akatikira yule ndugu akaenda pale na ndugu wa nasibi ni ndugu msikio leo msikio kwa watu gani hao akaenda pale wakaanzisha ile ndoa ibada hapo wakanunua speaker zao wengi hapo waka wakaenda kwa jamaa mmoja ambaye anahusika na uganga wa makanisani waje si kila uganga anaweza kukusaidia peke yake oh yeye ndio kuna wachawi kitengo chao ni chakuroga watoto tu kuna wachawi wao kitengo chao wengine ni kuroga watu wasiolewe tu au wasiowe tu kuna wengine kazi yao ni kuharibu mimba tu kuna wengine kazi yao ni kuroga huko kanisani tu na tuko na tu afukuze jinsi sasa ni kwa kuona wao mwana mwana ni kitengo chao hata kuna na kuruga na jua mingine oho ni ulizi Yule ndugu akaenda kwa mtu akamwambia hivi tutakupa dawa ambayo utazika pale utaleta mbuzi mmoja mbuzi mbuzi jike wawili maana wa mama ndio anatakiwa kuki kwa kasani huko na mbuzi dume mmoja utaleta pale tutachinja damu wakachinja ile damu wakaenda wakasambaza kwenye mji wote wakapita usiku wanasambaza wanajifanya wao wanasambaza alafu wakaja wakafukia vile vichwa pale kwenye ile madhabahu ambayo ikanyagia na hii alafu akaambia sasa watakuwa wanakuja kila mahali saka watakao wambia watoe watakao zote ndio maana unashangaa kila mtu anapozidi kuzunguka kwenye ngome ya kuombeaombea kila mahali ambapo hata paeleweki ndipo anapozidi kusulisika kwa sababu vile vile vilinuliza kwamba ukisema watoe watatoa hata mpaka na akiba zao kwa maana kuna nini nafika pale na mkojea Mungu nyumba yangu na kiwanja changu Mungu yupi wewe unaona kitu cha mbusi kiwili
Nataka nikwambie uwezi kufanikiwa bila kuitumia damu ya Yesu. Jifunze kuitumia damu ya Yesu kwenye uchumi wako. Jifunze kuitumia damu ya Yesu kwenye ndoa yako. Jifunze kuitumia damu ya kufunga na kufungua. Sio ya kuomba tu wengine wale ndio wanasali. Akaleta jo ubiri. Hizo ratiba zako najua ni ngumu. Akaleta nipa ratiba. Nikaomba ratiba. Akaleta uje na soma ambalo umetaka. Kana na soma. Nikafukia kwa damu ya Yesu. Ndiyo mwanza kumba wa pepo ya kama ni punga mengi, ya kani punga mengi. Nikaona wadumu wa tabata shida. Kasi wa masi tu, wadumu wote, wache ni hako, afuto ome, nikaona. Asante mungu, watu wakafunguka wote wane. Akabaki biti mwenye. Anukopo biti mwenye, wakampeleka kwenye nyumba ya kwa ugeba watu. Kufika kule, mama mwenye, niya nafanya maakamani. Akasema hili kwa mwana ni masumbo hivi. Akasema lakini mtumisha nisema kutumia damu ni sheria. Sasa tutumie damu Yesu kuliamuri ile pepo ile. Asante Yesu. Yule baba aliamini ile pepo kwamba sasa mimi ninatumia damu ya Yesu kisheria. Utaki uwepo kuna chao. Wewe kama umeingia kwa damu, sisi tunatumia damu ya Yesu. Asante Yesu. Alipata kama hiyo ile pepo likatoka. Lakini kitu alichokiona ni kitu gani? Sheria. Sheria. Sheria kutumia damu kwa Kristo ni sheria ndio maana ukiingia kanisani msalaba huko unaonyesha kwamba ni ishara ya kwamba damu ya Yesu imejika ukija mbele huko na wengine wanavaa huko kwa ni muhimu kuelewa hivi vitu kama mnafungua mwaka tamka kabisa kwamba mwaka ni mwisho wa mateso ni mwisho wa uharibifu ni mwisho wa mateso na nao na hizo ndio na watu mbalimbali ni mwisho ninataka kwamba mwaka unafungua ni mwaka wa ushindi ni mwaka wa baraka ni mwaka wa neema asante Yesu lazima utakusikia na lazima utakufungulia kwa sababu umeitumia damu ya Yesu Kristo kama umeendelea kushangilia bwana Yesu kwa makofi na mengine mengi kwa hata kama utaenda kule kwenu likizo kwenda kwenu sio vibaya hata kujenga kwenu sio vibaya maana siku kuna mafundisho unajua kwenu ndiko kuna nguvu za giza ndiko kuna mapepo ndiko kuna nani ndiko kuna nani haya ni mafundisho mengine ambayo mimi sio naitoa wapi mimi sio naitoa wapi nenda kwenu katafute vitu vilivyopo kwa kutumia damu ya Yesu alafu anaanzisha vitu vipya kwa kutumia damu ya Yesu kwamba sheria inayoanzisha hapa ni sheria ya kutumia damu ya Yesu kuanzia leo na ukianzisha itaendelea kudumu miaka na miaka na watu watafanikiwa kwa kutumia damu ya Yesu na sio damu nyingine kama umeendelea kushangilia kwa damu ya Yesu ndio maana nimekwambia soko la damu ya Yesu lina mapana yake lakini kwa ajili ya kufunga kufunga anasema ukakifunga ukazifunja zile muri ukafungua hicho kitabu ila maana kuna vitabu vimefungwa kuna watu wameshahukumiwa kama utakufa maskini so mmoja hata mimi nilioi kujikuta kwenye kitabu hicho vipo kabisa kuna watu kabisa wako wanajiuliza na damu hivi unaweza kufikiria kwa nini wale wengine wanasema kuchinja kwao ni ibada? Alafu akichinja wanasema lazima tuangalie tuelekeze kwenye ndani kwenye. Ibada. Tuelekeze, tuelekeze wewe ndio umesema mimi sijasema. Uelekeze huko. Sawa sawa. Kwa hiyo anapochinja anakata kitu gani? Anasema kuchinja kwa kile ibada, alafu anaitamkia ile damu maneno. Atakuwa wajole wetu na tu chukuli ya nendi wala ila shida huko wapi mkufu ya damu inazidi kuleta umiliki na utamana mkufu ya damu inazidi kukamata kina mahali ndio mani ya chuta mahali ya sababu hata tena kuchinja kwa wani sheria ya sima wabe wale wale kwa hini na kina wanafu ya nalea unawana kumba masingira na sibi kwa wangu inafika mwaza ah ah unajia tuchukulia ya tuchukulia ya tuchukulia ya kutashi na kuchukulia ya vizuri kuchukulia ya vizuri na sana nyingine siwa vizuri kwa sabu kani mtu ale kwa dama kuna mkufu ya umiliki anayo kuwa nae kuna mkufu 
ya kumiliki alayo kuwa nayo ndio maana unaweza kwamba damu inanunua kama damu ina heshima ina utajiri ina nguvu ina hekima ina baraka unategemeaje unategemeaje ndio maana wamiliki uchumi wengi ni watu wenye kutumia damu sasa sitaki kusema damu hii lakini mimi najua damu ya Yesu imeweza kumfanya mtu akamiliki na kutawala kwa kiwango cha kutosha Shina na Yesu tubarikiwe amen hasa kitu kingine damu inaweza kukusaidia hata kwenye masikio yako oh wale wamea shauri hebu tusome kama nitakuwa nimeipatia Naba tusome mwanzo nne kumi hadi mbili. Na jambo ambalo nataka niweke vizuri. Na sijajua kama nitaweza kuweka vizuri. No no. Naomba nisome mwanzo 34. Mwanzo 34 moja hadi 3. Mwanzo 34 moja hadi 3. Sasa ya ya. Ngoja nitulie kidogo. Nisubiri tu. Nitulie kidogo wanasema ni hakikisha nitulie kidogo wanasema ni hakikishe naomba nisome hiyo mwanzo naomba nisome hiyo nne kumi hadi kumi mbili neno la bwana mungu linasema hivi akasema umefanya nini sauti ya damu ya ndugu yako inaniingia kutoka katika ardhi basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofungua kinywa ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake utakuwa mtoro na mtu asina kikao duniani angalia kitu kaini alichofanya hapa angalia kitu kaini alichofanya hapa baada ya kumua baada ya kumua ndugu yake <coughs> anapokea mpaka wa kiuchumi kwa sababu utakapoilima ardhi haitakupa mazao kwa hiyo damu isiyo na hakiki mwajika mahali huwa inaleta mipaka na akija hapo tunapopita katika hizi mvua ambazo zijeshi na vitu vingine hatujajua kuna nani kafanya yake aliyofanya huko lakini ni lazima tujifunze kuingia kwenye toba kwa ajili ya maswala ya damu kwa hiyo damu inaweza ikamwekea mtu mipaka na asitoke mahali alipo kwa sababu kuna damu inaleta laana kwa kujifunza kutubu kwa ajili ya damu ambayo inafanya nini ambayo inaleta laana katika ardhi katika familia na katika uchumi kwa unaposema nilenda kufungua mwaka mwingine tumia damu ya Yesu kufungua mwaka usiingie mwaka wenye laana ya damu usiingie mwaka wenye damu isiyo na hatia itumie damu ya Yesu ikutoe mahali Chini na Yesu tubarikiwe. Chini na Yesu tubarikiwe. Chini na Yesu tubarikiwe. Kwa kama ndio hivyo basi. Ndio maana katika unagundua kabisa hata Mungu alipokuwa anamwambia Musa alikuwa anawaambia watoto wa Harumi au walawi anasema kwamba wanyunyizie damu kwenye sikio, kwenye nje ya sikio. Wanyunyizie damu nyingine kwenye kidole gumba na wanyunyizie damu nyingine kwenye kidole gumba la mguu wa kulia au kafiri na kulia alipokuwa anazunguka maradhi hivyo alikuwa ananunua hiyo sikio hiyo ni nasikia mambo ya Mungu kwa damu ananunua huo mkono huo anataka mambo ya Mungu kwa damu ananunua hiyo miguu iwe inafuata mambo ya Mungu ananunua kwa damu kwa usipojifunza kununua miguu yako kwa damu utajikuta unaenda sehemu ambapo sio ndio maana unajikuta ni mwepesi kwenda kwenye umea kuliko kwenda kwenye fellowship ni mwepesi kwenda kwenye umea kuliko kwenda kwenye maombi kwa sababu gani inategemea miguu yako ikoje ujinunua kwa damu ya Yesu kujifunza na kushukuru kwa ajili ya mwaka jifunze kutumia sheria ya damu ya Yesu kwa sababu sheria yote ile ni kuhamisha leo hii nilikataa kwa damu ya Yesu na nafua msimu mpya kwa damu ya Yesu Kristo kama ilivyo amri sheria achia atano sema ni mwaka wa atano la kimungu kwa ajili ya kufanikiwa kwangu na kufuka kufuka kwangu sema nilio kwamba sema kwa mimi yako kika zangu zimeisha subiri zaidi ya zangu sasa subiri ndio kuna watu wengi wanataka kuonesha sana kafara tatu ndio zilizo kafishi wenda pole 
pengine ni commissioner na kwa sababu hata usiku miaka na miaka unaanza kuelekea huko mahali ambapo mmeka na ikafika mahali mtaamua kuchukulia jaribu mlilo nalo la kawaida wewe unasema unasema huu ni ugonjwa wangu bado unaona kuna namba mbili lakini kwa kutulia damu ya Yesu kama kuna mpaka wote ambao umewekwa kwenye maisha yako leo amini damu ya Yesu na kuleta msamaha amini damu ya Yesu na kuleta ukomozi amini damu ya Yesu na kuleta upendo
kwenye maisha yangu leo ninaomba rehema leo ninaomba rehema leo ninaomba rehema leo ninaomba rehema roho ya maskini roho ya kukataliwa roho ya uharibifu roho ya mateso inayoambatana na nguvu ya damu leo ninaachilia damu ya yes Let's go. 